Hoyo desde Chiclayo. La información viene desde Iquitos con Diego Cáceres, donde cerca de 2.000 integrantes de las juntas vecinales formarán parte de las acciones de seguridad durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Diego Cáceres, te escuchamos. Adelante. Buenos días, eh, Noemí y Ruperto, directo en directo. Cerca de 2.000 vecinos integrantes de 154 juntas vecinales organizadas reforzarán las acciones de seguridad ciudadana durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. El equipo de personas se desplazará en los puntos críticos que conforman las, los cuatro distritos de la provincia de Mainas con su capital Iquitos, informó el jefe de la macro región policial Loreto, Jorge Zapata Morante. Escuchemos lo que dijo. Son más de 1.970 integrantes de juntas vecinales que hacen un aproximado de 154 de estas juntas. Y en este mes de diciembre, cuyas actividades para fortalecer la seguridad también se acrecientan, también están en escudos ellos para que la tranquilidad esté siempre en sus respectivos entornos. Entonces estamos dando comunidad y policía juntos por nuestra tranquilidad. Noemí y Ruperto, las labores de las juntas vecinales tienen el objetivo de prevenir la criminalidad, sobre todo en, en casos de micro comercialización de drogas, peleas entre pandillas o peleas entre barras bravas, y también los robos menores en los asentamientos humanos de los distritos de Belén, Punchana y San Juan, zonas donde la incidencia delictiva es mayor, según el mapa del delito. Asimismo, la policía ha informado que estas acciones también se van a desarrollar a través de rondas, las mismas que serán encabezadas por los propios vecinos, quienes haciendo un esfuerzo utilizan su tiempo para la prevención eh, con el objetivo de pasar unas fiestas tranquilas. Eh, para el desarrollo de sus funciones, eh, los integrantes de las juntas vecinales han sido capacitados y también implementados con chalecos identificativos para eh, cada barrio organizado. Además, se les entregó silbatos para fortalecer su acción disuasiva. Desde Loreto directo en